Good morning, students. Today is our lecture number seven. And the topic is, is role of the minerals. So we had all of the kind of the macronutrients and micronutrients. And the last group of the micronutrients uh, after, after uh, vitamins. So it's the minerals. So what is the uh, differences uh, minerals from the vitamins that vitamins we said that it was organic materials, organic substances, but minerals is inorganic yeah, substances. And that this, uh, they are mandatory part of the food product. So they are part of the mineral salts, organic acids and other organic compounds. So they are determined in the ash after burning uh, food. Uh, so they are sometimes called ash elements. Yeah? So it's the way of the uh, evaluating. Uh, so that's why we named uh, ash elements. So those elements uh, uh, in the high temperature, uh, not destructive. So that's why it uh, can be then uh, determined. So min mineral tuzdar ya bu janaga kshuldardin tagbasta bi organic zat tardin khramdas bolshiga bol psanalade janye buna kul kul elementiyere de ya ki da taim zitkene buna anxtau tesli sunday tagamda jaxla pidrub odingin pechka da Өте жоғары температура, әтті күлге айналған че тағамды күйдіп болған соң, сол күлдің үшінде қаншақты элемент қалғанын сол арқылы анықтайды. Сондықтан да біз оны әш элемент істеп айтамыз, зала, золи элементі, потому что это метод определения элементов в пищевых продуктах. So uh, don't surprise when we are named it ash, zolna element, да, то есть мы не удивляемся этому. So the value of the minerals for human. So in our body, minerals uh, in, uh, in our body is irreplaceable. And the importance of these substances is that they are involved in the construction of the tissues, in the maintaining basic uh, acid base balance in body and normalizing water salt metabolism in the activity of the central nervous system and the part of the blood. Yeah, so we said that in the main uh, mineral, which is uh, as a containing of the hemoglobin when we had the, about the proteins. So uh, the function of the hemoglobin proteins is not uh, not possible without uh, this element as a ferrum. Yeah, so the other elements has uh, also their specific function in our body that the gives, uh, gives the, uh, to uh, take in the functioning of our body. So uh, also kind of uh, uh, kind of minerals as a construction or uh, as a coenzyme. Yeah? So it's the, uh, as a part of the enzymes. So, uh, those enzymes also uh, uh, couldn't function without those elements. То есть в организме человека минеральные вещества относятся к числу незаменимых. Они имеют очень большое значение в том, что они участвуют в построении ткани, поддержании кислотно-щелочного равновесия в организме и uh, также входит в состав, uh, входя в состав uh, разных uh, функциональных uh, соединений, uh, дают возможность их uh, правильной работе. Okay. So depending on the content of the minerals in the food product, they are 
divided into macronutrients, which are found in the product with relatively large quantitative and micro elements. Sorry, there is macro, macro elements and micro elements. Uh, so we divide it in, the, in it, by the dosage, yeah? So by the quantities. So we can name uh, about the uh, calcium, potassium, which is a, a, a large content of in our body. But the other materials, other minerals, which is containing in a very small amount quantity. So uh, they are also needed, yeah? So, but uh, the, uh, the big number or uh, the large number of this uh, uh, content of the minerals can be uh, also harmful for our organism. То есть эти элементы по содержанию в нашем организме разделяются на макроэлементы и микроэлементы. То есть большое количество, понятно, это что макроэлементы, и в которых в малых дозах, даже ультра, бывают еще ультрамикроэлементы, которые, количество которых ничтожно мало. И превышение этих, этого количества иногда может быть даже вредно для нашего здоровья. So we uh, mostly name it, uh, which is based in our organism, or which is a, a substitute in our organism, but also is this kind of the toxic metals, toxic elements, which we need in an ultra, ultra micro um, amount. Uh, for supporting in our functioning. Okay, <clears throat> so if we see the pyramid of the minerals in the food, so what we are uh, intake, uh, all our uh, food intake, so we can see the minerals, yeah? Uh, it's kind of uh, from the beverage, uh, vegetables, and then, then bakery, bread, and dairy, dairy and meat products, and so on. Mm -hmm. So as a macro uh, elements, mm, we are named uh, cal uh, uh, calcium, uh, uh, chlorium, uh, potassium, uh, sodium, yeah, and uh, serum, phosphor, and magne magnesium. So those uh, which is uh, taken in the uh, in our in our body as a uh, constructive materials. So, uh, for first uh, two uh, two macro elements, it's as a contain of our uh, liquid liquid part as a blood or uh, in the uh, in the balance of the uh, liquid. Also, uh, also uh, sodium too, and the others can be as a uh, part of the bones and other uh, constructive materials. And you can see there's a recommended uh, daily intake. So also those materials, those elements is a, uh, should be intaked uh, from the food. Uh, so uh, it couldn't be synthesized by our body. Yeah? So uh, we should intake with, with the food as a vitamins. Demek bu mineraller bizden dinimizde, dinimizde özünün öz, özlüğünden fayda bulmaydı. Biz, biz bularda künde kabulda oturumuz kerek. Ya bu yerde onun hacetli mülşeri gösterilgen. Jene ne birinci de gösterilgen iş misal element. Bu janağa adamın dinisindeki suyuqtuqta ya. Bu mesela jana kan tağı basqa suyuqtuqta da baykalatın olsa kalğanları Адам, 
нелерін құрамында болады екен. Жас ұша, скелет, сүйек деген сияқты. Сөйтік талтиум. Это necessary for the body to build bones, teeth, and for the normal functioning of the nervous, nervous system and heart. So its effect grows and increases the body resistance, infection diseases, and uh, this, those calcium salts are rich in dairy products, eggs, bread, vegetables, and legumes. So the uh, requirement um, for body for calcium is about its average uh, number is a zero and то есть кальций необходим организму для построения костей, зубов и для нормальной деятельности нервной системы и сердца, и он влияет на рост и повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям. И солями и кальция богатые, получается, вот молочные продукты, яйца, хлеб овощи, бобовые, и суточная потребность в организме составляет 0,8 грамм. Это э, примерно, да, то есть we will see in the differences factors, which is influenced. Мы с ним уже знакомы, какие факторы могут повлиять. Next is phosphorus. It's also as a part of the bones and affecting the function of the central nervous systems and the participate in the metabolism of proteins and fat and the greatest amount of phosphorus in the uh, found in the dairy products. То есть uh, следующее это фосфоры. Uh, с фосфором вы знакомы уже давно, да, с uh, курсов биологии в школе, когда это главное главный момент передачи, uh, передачи uh, энергии в в теле, как АТФ, АДФ, так ведь? и также является а, важнейшим, а, важнейшей частью а, наших костей и а, центральной нервной системы и так далее. So, those are very uh, important mineral in our body. Так, где мы можем найти? Uh, мы можем найти их в яйцах, мясе, рыбы, икре, хлебе, бобовых и так далее. И потребность для взрослого человека составляет около 1,2 грамм каждодневно, ежедневно. Okay. Следующий магнезиум. Магнезиум affects in the neuromuscular excitability, heart activity and has an vasodilating property. So it's the component of the chlorophyll and also found in all, all of the pan products and uh, also in the animal products is most <coughs> often found in the milk and the meat. Самым важнейшим элементом, который является для поддержания сердца и мышечных тканей, вот как раз является магнезий, так как он имеет влияние на нервно-мышечную возбудимость, на деятельность сердца и обладает сосудорасширяющим свойством и является собой частью хлорофила, который содержится в растительном, продуктах растительного происхождения. То есть мы можем как источник магния, мы можем рассматривать вот эти растительные, растительные происхождения и пищевые продукты. Но также из животных, таких как молоки, мясо. And the daily intake it makes about uh, zero and four gram for, for per day. <coughs> so next element, uh, it's uh, iron. 
So iron uh, plays an important role in the normalization of the blood composition yeah, as a part of hemoglobin, as an active participant in oxidative process in body. So the uh, sources of the iron is vegetable, animal products as a liver, kidney, eggs, oatmeal, rye bread, apples, berries, and uh, etc. Мен жаңағы темірді жаңа айтқан болатымыз, қан тасымалдау функциясын атқаратындықтан біздің денеміздегі ең жаңағы қажетті, бұлай әмші айтқанда өте негізгі функцияларын бірігін атқараты, және осының артықында жаңағы тағы да басқа көптеген функциялар өз орында атқарылу мүмкін. Дән етті потасиум. Потасиум, запомните, да, это калий. То есть калий регулирует у нас водный обмен в организме человека и усиливает выведение жидкости и улучшает работу также сердца. Много калия в сухих продуктах, таких как курага, чернослив, курюк, изюм, горох, фасоль, картофель, мясо, молоко, рыба и так далее. You all uh, those uh, information you will need uh, to count uh, what the quantities they uh, need to intake and also uh, the uh, content of those uh, elements in those food products. То есть, когда вы составляете диету для человека, например, который страдает там нехваткой железа или калия или разных там элементов, вы должны будете посчитать, сколько нужно для человека и также для человека, который страдает нехваткой, да? И, и сколько они должны принимать, то есть вы все эти, все эти информации будете учитывать при составлении разных, там, там, разных людей с заболеваниями или, или для нормального человека тоже. Yeah, so those amount which we are showing now, it's all about which, which is for normal adult people. Yeah? <coughs> so, то есть, uh, daily requirement, uh, of course, uh, you couldn't take, for example, as a kali of the, uh, which is in uh, apricots, yeah, so in the dried apricots, if it is about uh, making one, uh, 1,700, so it, <coughs> it doesn't mean that you uh, recommend it uh, about <coughs> a two and a half kilogram of the uh, dried apricots, right? So you are substituting the uh, in, uh, with the other materials, but you're trying to uh, keep uh, this amount, which is uh, more important for uh, for the diet of this person. То есть, конечно, для того, чтобы uh, для человека, если это нужно 5 килограмм, вы не пропишете для него каждый, каждый день два с половиной килограмм кураги, да, для того, чтобы для того, чтобы этот, возместить вот это количество. То есть вы рассматриваете и другие пищевые продукты, которые содержатся, и в почете, да, в конечном итоге у вас должно выходить 5 грамм. Also, <coughs> potassium, it's the main group which, which is containing a high amount, uh, but it means, but it doesn't mean that the other product doesn't contain, right? То есть мы здесь сейчас рассматриваем те пищевые продукты, которые содержат, содержат наиболее да, вот этих микроэлементов, но это не говорит о том, что эти элементы не содержатся в других пищевых продуктах. продуктах. То есть вы можете тоже заменить какими-то пищевыми продуктами, которым, в которых тоже содержится, но в конечном итоге у вас должно выходить ровно столько, сколько нужно для этого человека. 
И помимо, конечно, этих элементов, вы должны тоже посчитать эту энергию, которую нужно и так далее. So it's the very, very important part of the uh, making the diet, right? And also uh, you should uh, know about the preparation, yeah? Uh, вы должны смотреть, что, что этому человеку нравится, что он предпочитает, и вот эти пищевые продукты, которые вы ну, составляете в диете, они тоже не должны соответствовать. Then uh, next is sodium. It's a like a potassium. Uh, it regulates water metabolism, retaining moisture in the body and support the osmotic addition in the tissues and the sodium content uh, in food uh, is significant. Uh, so it's introduced with the table salt and the daily requirement is sodium depending on the age, or, uh, on the, uh, age of the person. Сонымен жанағы адамдар қатты ауырған кезде я, жанағы ә, тұздардың азайуынан да адамдар қатты ә, жанағы әсірейді, тағы басқа ә, реакциялар болу мүмкін. Сонда кезде осы тұздың балансы жоғалғандықтан ә, жанағы кәлімгі тұздың ертіндісіне жанағы суды дайына пішіп жатады, жанағы физиологический растуыр, ә, физи растуырмен жанаға сесе масау жарда деген сақтысында. Бұл жанаға осмотик, осмотик пешер. So it's a very important part of the all of the uh, cells of our body. Yeah. Uh, Білесте жанаға uh, клетканың uh, осматическе uh, қысымына байланысты, оның күшірейу, ұлғайу, uh, тағы басқа uh, нелі болу мүмкін реакциялар. Осы кезде uh, Дәл осы ә, содиум, ә, то есть натрийдің өте ә, жынағы несі, маңызы өте зор екен. Ә, and of course, it will be depending on the age. Yeah? So it uh, makes about 4 and uh, 10-15 gram of the table salt. Бұл жынағы біздің күнерді жынағы ә, тамаққа қосатын тағы басқа тағам қамына енетін қадымғы тұз, содиум. Және сол тұздың екінші, екінші несі қытарай чәрді паварені соли, натли хлор, то есть натли, натли и хлор, они в равном количестве и этот же натрий хлор быстро растворяется, ну, растворяется в, в растворе и в виде катионов и анионов натрия и хлора. So this chlorine uh, is involved in regulating also osmotic pressure in the tissue and the formation of the hydrochloric acid in the stomach and basically chlorine enters in the body due to table salts and added to food and daily need of an adult for chlorine, it's about 5 and 7 grams. Также важнейшей частью является соляной кислоты, которая выделяется нашим желудком для переваривания пищи. Для переваривания пищи. Сонменно, жена плюс-минус не смоча. Не сбойча, жанаға осмотикалық қысымды реттеп отырады, жанаға недегі адамның несіндегі клеткаларында, жасушаларында. Және тағы бір айтып кететін жана, жанаға асқазандағы тұз қышқылының несі ретінде осы хлорда бізге өте қажет еткен. Вот. 
каким может быть да, действие или причины недостатка хлора, так это болезнь сердца, атеросклероз, анемия, повышенное давление. И также неприятное ощущение после бассейна и последствия – это сухость, тянусть кожи, ломкость, тусклость, выпадение волос, раздражение слизистой оболочки да, и так далее. Конечно, сейчас, когда у нас достаток этой соли, мы этого не ощущаем. А если посмотреть в давние времена, да, люди, живущие далеко от соли, ну, морской соли, то есть, и очень мало употреблялся этот, эта соль, и его цена приравнялась золоту, то есть это был очень дорогой материал тогда, и, конечно же, все, все эти последствия и, и причины, которые вызывают да, эти болезни, конечно, они были важнее, важнее в то время. А сейчас, конечно, мы этого не ощущаем, так как у нас при достатке этой соли, наоборот, бывает, что теперь из-за много употребления, да, бывает, что идет осаждение соли где-то в, в организме и так далее. Обратный эффект, можно сказать. So that's why we should definitely know what's the amount we need for our body. Yeah? So it's the little amount or the high amount, the, uh, all they have uh, consequences as a health, uh, health uh, as a diseases or health uh, uh, disorders. I mean, can I double some Jamara Nina? Или мед после баскада заптада, азма шеди, не миссия кубма шеди, а хою, хай расиста, зим, динензги, организм, азам зон, ути куб, зиан, тих, зиан, ладикин. Next is sulfur. It's a part of the amino acids. So you, uh, you know that uh, the differences as a content of the carbohydrates, fats and uh, Uh, and the proteins, so the uh, main group of the sulfur and nitrogen. То есть вы помните, да, что по составу uh, макронутриенты отличались именно вот протеин, да, uh, именно белки отличались тем, что содержит uh, серу и uh, nitrogen, азот. По нему, uh, по nitrogen, да, как раз по азоту мы uh, могли определить общее количество протеинов, но по серам мы этого не можем делать, так как сера содержится не во всех аминокислотах, именно только в серосодержащих, да, таких как метионин и так далее. Так, что же дает этот, эта сера? So sulfur is a part of the amino acid and vitamin B1 and the hormone of insulin yeah so uh, the sources can be as a peas uh, cheese eggs meat fish so uh, daily uh, needs or daily intake uh, of sulfur is made about one gram то есть он важнейшей частью является некоторых аминокислот витамина b1 гормона инсулина да, которые нам помогают переварить а, самый важнейший вот, а, энергодающий компонент, как а, углерод. Источниками являются горох, арсеная крупа, сыр, яйца, мясо, рыба и а, обычная а, суточная потребность а, около одного грамма. Так, на этом мы с вами закончили макронутриенты. То есть, как вы заметили, макронутриенты 
в количестве около одного грамма. Да? То есть обычно один грамм составляет, этом, составляет количество микро, макронутриентов. Дальше мы с вами рассмотрим еще микронутриенты и ультра микроэлементы и ультраэлементы, которые, конечно, как само название говорит, да, в очень малых количествах. So, у меня сегодня должно быть три группы. Так, два, два, три. Я вам дам задание. Можете, знаете, в группе разделиться по, по 5 человек, по 4, как вам удобно, и подготовить материалы о элементах, потому что это очень большая обширная тема и имеет очень тоже весомую часть. Да, про карбохайдрат, э, про протеины, это тоже важно, но вы о них уже имели э, представление да, из, биохи, э, из курса биохимии, а именно вот, э, микроэлементы и макроэлементы э, вам э, будет э, давать значение при составлении диеты, поэтому э, вы должны придать этому большое значение. И также для э, рациона, да, питания, для ежедневного это тоже имеет большое место, поэтому я бы хотела, чтобы вы подготовили хорошие материалы и прямо скидывайте в э, чат, в WhatsApp. Можете это сделать в виде презентации, можете сделать это э, в виде э, реферат, но, пожалуйста, в группе, работаем в группе. Я хочу э, посмотреть э, на на вашу способность работать в группе. Хорошо? Возможно, немного неудобно будет онлайн, но все же, пожалуйста, постарайтесь собрать все эти материалы и отправить в чат. И почему в чат именно? Потому что в чате видят и другие ребята, вы можете посмотреть, как работают другие. Потому что сейчас Moodle вы прикрепляете, это идет как одностороннее, да? только преподаватель видит, он оценивает и оставляет. Вы, работая в чате, и в группе вы увидите э, разницу, э, как можно работать, или свои недостатки, или, или э, преимущества, скажем так. Окей? Okay? Вам задание понятно? Да. А, на какую тему? Понятно. Простите. Элементы, элементы. Сделать. На все элементы. Макро, микро, микро. А, элементы. Да. То есть мы и на Сейчас следующей спасибо. неделе тоже продолжим вот эту тему. И там мы рассмотрим ваши материалы тоже. Окей? Okay? И вам я даю побольше времени, чтобы освоить вот эту тему. Потому что мы с витамином что-то быстро, быстро прошли. Пожалуйста, тоже материал на английском. И на практических занятиях я немного... Ну, у меня такое чувство появилось, что вы не дополнили тему. И, и ребята, когда уже начали про витамин, ну, те ребята, которые не участвовали отправлять а, свои задания, а, это уже помогло, я думаю, и остальным. Поэтому я решила вот так сделать на этой неделе. Окей? Okay? <coughs> Прямо в этом реферате а, пропишите свои фамилии и имя. И я посмотрю, кто работал и, 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 и кто нет. Хорошо. Окей. Thank you for your attention and attendance. See you next week. And the practical lesson will be Nazma Pai for Nazma.